Assalamu alaikum how are you all hope you all are good and would be safe after this heavy rain with your loved ones so we are starting our grammar portion today so it is your english grammar book the grammar tree by oxford it is new addition to your syllabus this year so we are starting from the very first chapter of your book nouns and kinds of noun as you have already known about nouns so let's revise again Nouns are names of people, places, animals or things. लोगों जगहों जानवरों और चीज़ों के नाम को कहते हैं नाउन फर्ज ये कि हर नाम जो है वो किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है फॉर एग्जाम्पल एशले बॉट सम पेंसिल्स फ्राम द शॉप अराउंड द कॉर्नर एशले ने कोने की दुकान से कुछ पेंसिल्स खरीदी एशले नेम है तो ये नाउन है पेंसिल थिंग है तो ये भी नाउन है और शॉप और कॉर्नर सेंटेंस में प्लेसेस हैं तो ये भी नाउन है सेंटेंस नंबर टू जापान इज़ अ स्मॉल कंट्री बट टोक्यो इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड जापान एक छोटा मुल्क है लेकिन टोक्यो दुनिया के ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में से एक है शहरों में से एक है टोक्यो और जापान प्लेसेस हैं तो ये नाउन है इसी तरह से कंट्री और सिटीज़ भी प्लेसेस हैं तो ये भी नाउन है और वर्ल्ड भी एक वर्ल्ड भी एक प्लेस है तो ये भी नाउन है दीज तो आपने यहाँ देखा कि नाउन्स क्या होते हैं अब हम करेंगे अपने पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए विच लुक्स लाइक दिस ठीक है और इसे हम ऐसे ही करेंगे ट्रांसलेशन के साथ जिस तरह से हम अपने ग्रामर की कॉपीज़ में करते हैं सो लेट स्टार्ट सो क्वेश्चन इज फिल इन द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ड्स की नाउन फॉर्म आपने ब्लैंक्स में फिल करनी है सो नंबर वन इज हिज डैश इज एट सेवन ओ क्लॉक वर्ड क्या है अराइव अराइव का नाउन क्या होगा अराइवल हिज अराइवल इज एट सेवन ओ क्लॉक उसकी आमद सात बजे है या वो सात बजे आता है नंबर टू द डैश एंड ह्यूमिडिटी इन दिस वेदर सेप्स एवरी वन एनर्जी वर्ड क्या है हॉट हॉट का नाम होता है हॉटनेस सेंटेंस क्या हो जाएगा द हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी इन दिस वेदर सेप्स एवरी वन एनर्जी द हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी इन दिस वेदर इस मौसम की गर्मी और हब्स ह्यूमिडिटी कहते हैं हब्स को इस मौसम की गर्मी और हब्स हर किसी की ताकत निचोड़ लेती है नंबर थ्री द डैश बिफोर हर फ्राइटेंड हर वर्ड इज सी सी का नाम होगा सीन एस सी ई एन ई सीन द सीन बिफोर हर फ्राइटेंड हर उसके सामने के मंजर ने उसे खौफजदा कर दिया नंबर फोर हिज डैश ऑफ फिजिक्स मेड हिम द फेवरेट ऑफ आर फिजिक्स टीचर द वर्ड इज नो नो मीन्स जानना नो का नाम क्या होगा नॉलेज हिज नॉलेज ऑफ फिजिक्स मेड हिम द फेवरेट ऑफ आर फिजिक्स टीचर उनकी फिजिक्स की मालूम ने हमें उन्हें हमारा पसंदीदा उस्ताद बना दिया है ठीक है हमार उनकी फिज़िक्स की मालूम ने उन्हें हमारा पसंदीदा उस्ताद बना दिया है नंबर फाइव डैश इज़ समथिंग नो ह्यूमन बीइंग शुड हैव टू फाइट फॉर वर्ड इज़ इक्वल इक्वल मींस बराबर तो नाउन क्या होगा इक्वलिटी बराबरी इक्वलिटी इज़ समथिंग नो ह्यूमन बीइंग शुड हैव टू फाइट फॉर बराबरी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी भी इंसान को नहीं लड़ना चाहिए His father number सिक्स his father took great dash in telling people about his son's result. The word is proud and the noun of proud is pride. The sentence became his father took great pride in telling people about his son's result. उसके वालद ने अपने बेटे के result का लोगों को बताने पर बहुत फख्र किया ठीक है उसके वालद ने अपने बेटे के रिजल्ट के बारे में लोगों को बताने पर बहुत फख्र किया नंबर सेवन मिस्टर रईस हैज़ लॉस्ट आ लॉट ऑफ डैश लेटली द वर्ड इज वे यानी वजन करना तो नाउन क्या होगा इसका वेट मिस्टर रईस हैज़ लॉस्ट आ लॉट ऑफ वेट लेटली मिस्टर रईस ने अब यानी यानी के बाद में मिस्टर रईस ने बाद में बहुत वजन कम किया है नंबर एट हिज डैश एट हर कॉन्सर्ट मीन अ लॉट टू हिज डॉटर 
वर्ड इज प्रेजेंट प्रेजेंट का नाम होता है प्रेजेंस यानी कि मौजूदगी हिज प्रेजेंस एट हर कॉन्सर्ट मीन अ लॉर्ड टू हिज डॉटर अपनी बेटी के कॉन्सर्ट में उसकी मौजूदगी उसकी बेटी के लिए बहुत अहमियत रखती है पर नाइन डैश इज प्रेशियस डो नॉट वेस्ट इट वर्ड इज लेव तो लेफ का नाम होता है लाइफ लाइफ इज प्रेशियस डो नॉट वेस्ट इट जिंदगी कीमती है इसे ज़ाया मत करो नंबर टेन डैश कम्स बिफोर फॉल प्राइड कम्स बिफोर फॉल ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है फ़खर का सर नीचा यानी बड़े बोल का सर नीचा ठीक है ये एक्सरसाइज ए हो गई है अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ नाउन लेट्स मूव टूवर्ड्स द काइंड ऑफ नाउन प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स क्लास थ्री से पढ़ते हुए आते हैं हम प्रॉपर और कॉमन नाउन्स क्या होते हैं प्रॉपर नाउन ऐसा नाम जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर पीपल पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्टिकुलर एनिमल का हो यानी कोई ख़ास नाम अब फॉर एग्जांपल रिदा रिदा क्या है एक लड़की का नाम है अब एक ख़ास नाम की लड़की है वो रिदा अगर मैं आपसे कह दूँ कि लड़की कोई भी लड़की आएगी उसमें तो गर्ल क्या हो जाएगा कॉमन नाउन लेकिन अब नाम मेंशन कर दिया है रिदा तो ये क्या होगा प्रॉपर नाउन इसी तरह से कराची कराची क्या है शहर है एक ख़ास शहर है एक ही शहर है ठीक है तो ये हो गया प्रॉपर नाउन लेकिन मैं अगर आपसे कह दूँ सिटी सिटी तो बहुत सारे होते हैं तो सिटी क्या होगा कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन्स नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेसेज एनिमल्स और थिंग्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल्स क्या हैं रिदा कोहाट कोहाट एक शहर का नाम है ठीक है एक ख़ास शहर है जिसका नाम है कोहाट तो कोहाट क्या है प्रॉपर नाउन जुपिटर एक प्लेनेट का नाम है एक ख़ास वो प्लेनेट है तो वो भी क्या होगा प्रॉपर नाउन ओरियोस ओरियोस बिस्किट हैं बिस्किट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको यहाँ पर बिस्किट के नेम बता दिए ओरियो तो ओरियो क्या हो गया प्रॉपर नाउन सो वॉट हैज़ रिटर्न इन कॉमन नाउन नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इन जनरल को किसी भी आम चीज़ का नाम जो कि हम जनरली कह रहे हो वो होता है कॉमन फॉर एग्जाम्पल लेडी लेडी औरत औरत तो ही आर आर ईजीएस्ट काइंड ऑफ नाउन टू अंडरस्टैंड येस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स विच आर अंडरस्टर्ड बाय दियर नेम्स काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड बी यूज एज सिंगुलर और प्रूलर काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हो अब ये सिंगुलर भी हो सकते हैं ये एक भी हो सकता है और प्रूलर भी हो सकते हैं जाहिर सी प्रूलर भी वो जिन्हें हम काउंट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल क्वाइन क्वाइंस एक सिक्के को भी हम गिन सकते हैं और एक से ज़्यादा हो तो उन्हें भी गिन सकते हैं नोट नोट्स इसी तरह से पेंसिल्स हाउसेस गर्ल्स इन क्लास टीचर इन क्लास ये सारी चीज़ें काउंटेबल हैं हम इन्हें काउंट कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड मास नाउन्स एंड रेफर टू लिक्विड सब्सटेंसेस एंड आइडियाज ठीक है अनकाउंटेबल नाउन्स को हम मास नाउन्स भी कहते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं लिक्विड लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते सब्सटेंस कोई भी चीज़ जैसे कि गोल्ड सिल्वर आयरन इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते एंड आइडियाज और हमारे ख्याल इन चीज़ों को भी हम काउंट नहीं कर सकते एग्जाम्पल्स हैं ऑयल प्लास्टिक मिल्क ऑनेस्टी एंगर हैप्पीनेस स्माइल इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते तो ये होंगे अनकाउंटेबल नाउन्स नेक्स्ट काइंड है कॉन्क्रीट नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन्स आर दोज दैट कैन बी टच और सीन ऐसे नाउन्स जिन्हें हम देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो ऐसे नाउन्स कहलाते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स जबकि ऐसे नाउन जिन्हें हम टच ना कर सकते हो और ना ही देख सकते हो ऐसे नाउन्स कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन की एग्जाम्पल देखिए टेबल हम इसे देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं एलिफेंट देख भी सकते हैं टच भी कर सकते हैं पेंसिल स्टेशन पार्क स्कूल एक्सेट्रा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होंगे एंगर गुस्सा ठीक है हम सब सिर्फ इसे फील कर सकते हैं हाइट बुलंदी बुलंदी को हम छू नहीं सकते सिर्फ हम फील कर सकते हैं देख सकते हैं एब्सट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखिए एब्सट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी फेल्ट बाय द फाइव सेंसेस ऐसे नाउन जिन्हें हम अपने फाइव सेंसेस फाइव सेंसेस कौन कौन से होते हैं आइज नोज ईयर्स 
टंग और और टच यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच ना कर सकते हो तो एग्जाम्पल्स क्या है एंगर गुस्सा थिकनेस चौड़ाई तो ऐसी चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं हम इन्हें टच नहीं कर सकते हम इन्हें देख नहीं सकते तो कौन सी लाइन्स पढ़ी हमने अब तक काउंटेबल नाउन्स ऐसी चीज़ें ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हो अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते कॉन्क्रीट जिन्हें हम देख सकते हो टच कर सकते हो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो और एबस्टिक नाउन्स ऐसे चीज़ें या ऐसे ख्याल या ऐसी फीलिंग्स जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हो लास्ट टाइम हमने जो दो लास्ट काइंड्स पढ़ी हैं वो थी कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अब इस चार्ट में देखिए आपको बताया जा रहा है कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो सकते हैं किस तरह से अब कॉन्क्रीट नाउन ऐसा नाउन जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं पहली एग्जाम्पल है कॉन्क्रीट की पीपल लोग ठीक है अब लोग को, को हम देख सकते हैं टच भी कर सकते हैं गिन भी सकते हैं तो ये क्या होंगे काउंटेबल डेस्क डेस्क हम काउंट कर सकते हैं टच भी कर सकते हैं तो ये भी होंगी कॉन्क्रीट और कॉन्क्रीट में हम इसे काउंट भी कर सकते हैं तो ये होगी काउंटेबल इसी तरह से कॉन्क्रीट की नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लोर यानी कि आटा आटे को हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉन्क्रीट की मिल्क मिल्क को हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की आई रिपीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी सीन और टच सो नंबर वन इज प्रोमिस वादे अब हम कह सकते हैं ना उसने मुझसे एक वादा किया था उसने मुझसे दो वादे किए थे ठीक है प्रोमिस को हम काउंट कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लेकिन काउंट कर सकते हैं थाट्स सोचें ख्याल हम कहते हैं यार मुझे उस दिन ख्याल आ रहे थे ठीक है मुझे एक ख्याल आया तो ख्याल को भी हम काउंट कर सकते हैं पेशेंस सबर पेशेंस सबर अच्छा क्या आप ये बता सकते हैं कि आप में कितना सबर है तो ये बता सकते हैं कि आप में जो है वो एक सबर है आप में दस सबर है आप में जो है बीस सबर है आप नहीं काउंट नहीं कर सकते लेकिन आप पेशेंस की एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं हो सकती तो इसलिए ये अनकाउंटेबल है केयरलेसनेस लापरवाही आप कितने लापरवाह हैं आप नहीं बता सकते आप ये सकते हैं कि ना वो शख्स थोड़ा लापरवाह है वो शख्स ज़्यादा लापरवाह है लेकिन एग्जैक्ट काउंटिंग हम नहीं बता सकते तो ये क्या होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे हम विच इज़ ऑन पेज नंबर थ्री एक्सरसाइज बी रिलेट द कॉन्क्रीट नाउन्स इन द फर्स्ट कॉलम विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द सेकेंड कॉन्क्रीट नाउन फर्स्ट कॉलम में है आपने उनको उनके रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मैच करना है जैसे कि एक आपको करके दिखाया हुआ है टावर टावर क्या है हम देख सकते हैं उसे टच भी कर सकते हैं तो वो कॉन्क्रीट नाउन है और टावर कैसा होगा टावर की क्या होगी ऊंचाई होगी हाइट होगी तो टावर कैसा है हाइट है मतलब उसकी कोई ना कोई बुलंदी है तो टावर को मैच किया गया है सॉरी हाइट से इसी तरह से एक्सरसाइजेज आपने करनी है अच्छा अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं देखिए शुगर शुगर यानी कि चीनी चीनी कैसी होती है मीठी होती है उसकी कोई ना कोई मिठास होती है तो शुगर को मैच करेंगे स्वीटनेस से मिठास से नंबर टू नाइफ छुरी नाइफ की क्या होती है धार होती है तेज़ होती है वो तो नाइफ को मैच करेंगे शार्पनेस से सी समंदर समंदर कैसा होता है बड़ा होता है ठीक है तो वासनेस उसकी बड़ाई या उसकी कुशादगी स्नैक्स स्नैक्स कैसे होते हैं ब्राउन होते हैं हम उनसे डरते हैं तो स्नैक को मैच करेंगे फियर से डर रेसलर रेसलर कैसा होता है ताकत पर होता है उसकी ताकत होती है तो रेसलर को मैच करेंगे स्ट्रेंथ से यानी कि ताकत डॉल्फिनस डॉल्फिनस कैसी होती हैं डॉल्फिन जो है वो बहुत जल्दी से चीज़ों को पिक कर लेती हैं इंटेलिजेंट होती हैं तो डॉल्फिनस डॉल्फिनस को मैच करेंगे इंटेलिजेंस यानी जहानत से स्नो बर्फ बर्फ़ कैसी होती है ठंडी होती है तो स्नो को मैच कर दिया कोल्ड से फायर फायर आग आग कैसी होती है गर्म होती है उसकी तपिश होती है जो कि हम फील कर सकते हैं तो फायर को मैच कर देंगे हीट से इसी तरह से डॉग कुत्ता डॉग कैसा होता है वफादार होता है उसकी लॉयल्टी होती है तो डॉग को मैच कर दिया लॉयल्टी से यानी वफादारी से ठीक है तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी आपने इसी तरह से अपनी कॉपीज़ में भी करनी है सॉरी सप्लीमेंट्स में करनी है
वन मोर एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू इज ऑन पेज नंबर थर्टीन विच इज़ अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो जो आपको सेंटेंसेज दिए गए हैं इनमें नाउन को अंडरलाइन करें एंड से वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल और फिर बताएं कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है वन हैज़ बिन डन फॉर यू एक जो है वो आपको करके दिखाया गया है नंबर वन हिज ट्रेवलिंग फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ पीस अच्छा इसकी आपने ट्रांसलेशन भी करनी है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम अब तक करते आए हैं सेंटेंस लिखेंगे उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन और फिर आप बताएंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल तो क्या है सेंटेंस ही इज़ ट्रैवलिंग फार एंड वाइट इन सर्च ऑफ पीस वो सुकून की तलाश में दूर दराज सफ़र कर रहा है नाउन इज पीस सुकून अम ठीक है सुकून को काउंट कर सकते हैं हम देख सकते हैं नहीं देख सकते खैर यहाँ देखने की बात नहीं हो रही काउंटेबल और अनकाउंटेबल है तो सुकून को हम काउंट नहीं कर सकते सो इट इज़ अनकाउंटेबल इसी तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे नंबर टू दैट पेंटिंग इज ट्रूली ब्यूटिफुल पेंटिंग इज़ अ नाउन इन द सेंटेंस अब पेंटिंग को हम काउंट कर सकते हैं और वैसे भी ये सिंगुलर पेंट ठीक है सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है एक है तो हम उसे काउंट कर सकते हैं तो पेंटिंग कौन सा नाउन है दैट पेंटिंग इज़ ट्रूली ब्यूटिफुल वो पेंटिंग वाकई बहुत खूबसूरत है तो पेंटिंग इज काउंटेबल नाउन नंबर थ्री नॉइस कैन पॉल्यूट द एटमोसफियर एज मच एज स्मोक शोर बिल्कुल ऐसे ही माहौल को आलूदा कर सकता है जैसे कि धुआं नॉइस शोर शोर को काउंट कर सकते हैं आप नहीं कर सकते एटमोसफियर आबो हवा नहीं काउंट कर सकते स्मोक धुआं धुएं को भी काउंट नहीं कर सकते तो ये तीनों नाउंस क्या हैं अनकाउंटेबल नंबर फोर देयर इज़ हार्डली एनी लाइट इन दिस रूम इस कमरे में बमुश्किल ही कोई रोशनी है सो वॉट वॉट आर नाउन इन दिस सेंटेंस लाइट रोशनी रोशनी को काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते तो ये कौन सा नाउन है अनकाउंटेबल रूम रूम का काउंट कर सकते हैं और वैसे भी ये एक रूम है सिंगुलर है तो रूम इज काउंटेबल नंबर फाइव हिज करेज ड्रू एडमायरेशन फ्राम ऑल उसकी बहादुरी ने सबसे तारीफ वसूल की एडमायरेशन तारीफ करेज बहादुरी अब ना ही हम बहादुरी को काउंट कर सकते हैं और ना ही तारीफ को और ये दोनों नाउन्स हैं तो कौन से नाउन्स हुए अनकाउंटेबल नाउन्स नंबर सिक्स दिस रिवर हैज़ वेरी डर्टी वाटर इस दरिया का पानी बहुत गंदा है रिवर दरिया ठीक है एक दरिया की बात हो रही है ठीक है तो रिवर को हम काउंट कर सकते हैं और वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते सो रिवर इज़ काउंटेबल वेयर एज वाटर इज अनकाउंटेबल नंबर सेवन हर हेयर लुक्स क्वाइट डिफरेंट नाउ अब उसके बाल खासे मुख्तलिफ दिखते हैं हेयर बालों को हम काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन इन दिस सेंटेंस नंबर ए बटर कैन बी ईजली मेड एट होम फ्राम मिल्क मक्खन को आसानी से घर पर दूध से बनाया जा सकता है बटर कैन बी ईजली मेड एट होम फ्राम मिल्क मक्खन को आसानी से घर पर दूध से बनाया जा सकता है सो वॉट आर नाउन्स इन द सेंटेंस बटर बटर को हम गिन सकते हैं नहीं गिन सकते इसी तरह मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते तो ये दोनों कौन से नाउन्स हो गए अनकाउंटेबल जबकि होम होम को हम काउंट कर सकते हैं तो होम इज काउंटेबल नंबर नाइन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर परहेज इलाज से हमेशा बेहतर होता है प्रिवेंशन परहेज क्योर इलाज दोनों नाउन हैं ना ही हम परहेज को काउंट कर सकते हैं ना ही हम इलाज को काउंट कर सकते हैं सो बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स नंबर टेन देयर इज फार टू मच ऑयल इन द फूड टुडे आज खाने में बहुत ज़्यादा तेल है सो वॉट आर नाउन्स ऑयल तेल एंड फूड और खाना ना ही हम ऑयल को काउंट कर सकते हैं और ना ही फूड को सो बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन इन दिस सेंटेंस हेयर योर एक्सरसाइज हैज़ बिन कम्प्लीटेड आई होप कि आपको ये समझ आई होगी सो हेयर योर लेक्चर एंड्स आई होप कि आपको समझ आए होंगे नाउन और उनकी काइंस डू योर वर्क नीट एंड क्लीन इन योर सप्लीमेंट्स स्टे हैप्पी 
اسٹے سیف اللہ حافظ